vamos a disfrutar del desfile hípico. Eh, y una cosa importante, debemos de disfrutar y cuando conocemos más de cómo se prepara el montador, cómo se prepara el caballo, cómo inclusive debería ser, eh, cómo podemos disfrutar para, para, para no afectar esta demostración. De, que digo yo que si, si estamos conscientes lo vamos a disfrutar mucho más. Estamos con, está con nosotros Pepe Matus, de rancho de Pepe Matus que son una familia de mucha tradición también en, en la crianza y en los desfiles hípicos eh, en los que participan. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Igual, eh, muchísimas gracias. No pusiste a grabar. <risa> eh, contame, eh, ¿hace cuántos años? Tu papá me imagino que inició esta tradición, ¿verdad? Sí, a mi papá ya lleva 45 años en esto. Yo, llevo, yo voy a cumplir 40 ahorita, 40 años, eh, y ya llevo... Eh, 35 años, eh. desde los 5 años ando buscando. Sí. ¿Es de pasión? Sí, esto es alegrísimo, ir en una hípica, vos no te imaginás la alegría, la gente, el folclore nicaragüense, todo es bien bonito, es una, es una sensación muy bonita. Fíjate que hoy estaba hablando en la mañana, Pepe, algo muy importante, porque yo decía que montar un caballo, pues no es que ahí está el caballo y hoy se me ocurre ir a montarlo. No, no. Hay una relación, no sé si es el término correcto, entre el montador y el caballo, que a lo mejor dura meses o años. Claro, no. Yo incluso puse un comentario en las redes sociales que fue un poco viral porque yo le digo, esto no es de irse solo a montar, hay que prepararse, tomar clases, porque a esto le estaba gustando mucho últimamente a la gente. Entonces, hay, hay, tomen, vayan un, una semana antes, practiquen, porque no solo irse a montar, al final son animales y podemos, puede suceder un accidente. Tienen que prepararse para montar en una hípica, pues. Y ahora lo graban, ¿verdad? Ahora lo, si andan haciendo el show, ahora lo graban. De acuerdo. Ahora, hay, hay, una, hay, una, hay una conexión, tiene que haber una conexión entre el montador y el caballo. O sea, el caballo se tiene que sentir cómodo con su montador. Claro que sí, yo suelo ir... Eh, siempre al rancho les compro les, a mi caballo por ejemplo le gusta mucho las zanahorias las manzanas se las llevo lo acaricia él ya te va conociendo él va, él, hay un vínculo ese es como un regalo como una como un premio que te conozca que sepa que sos vos eh, el caballo siente cuando andas montado si vos vas con miedo él siente el miedo y se lo claro. a ti y entonces mejor eh, acariciarlo, moverlo, o sea, eh, una semana antes ir a montar, a ver, decirle al entrenador, mira, lo siento un poquito duro de la boca y trabajar para lucirte en la hípica. Pues. Por ejemplo, alguien me decía la vez pasada que cuando vos, eso que me decía, que el caballo siente si vos vas con temor y, y, y entonces su respuesta va a ser esa, pues, o sea, si presionas mucho las piernas, por ejemplo, si llevas las piernas relajadas, el caballo siente toda esa, esa, esa que al final es un... Un, eh, un lenguaje de comunicación, pues. Claro, lo siente. Si vos vas con temor, el caballo siente y pues por eso pueden suceder los accidentes. Pues mejor, como te digo, un vínculo con tu, con tu caballo y vos ya vas tranquilo, vas seguro de así y pasás alegre pues, en esta fiesta de acuerdo. Nicaragua. Ahora, cuando hablamos de, de, del desfile de hoy, Managua tiene una particularidad. El recorrido es largo. Yo creo que son sí. más de 10, 15 kilómetros. Eh, sí. Es uno de los desfiles más largos de Centroamérica, ¿verdad? Eh, hay gente que sale del de, de malecón, como dicen, por ejemplo, nosotros, porque pues valoramos mucho al animal, salimos desde Ticapa, casi Ajá. la mitad, pues, porque es demasiado largo para nosotros, pero hay gente pues que se va al suave y lo disfruta, pues, porque es bonito, pues. Yo recuerdo que hace 20 años yo salía desde el malecón, uno llega rendido, ya claro. llega con la última. Y más del caballo. Animal. Pues. Sí, imagínate el caballo. Pues. ¿Hay, algún, hay algunas razas de caballo que el recorrido... Eh, se, ¿Se les hace más cómodo? Eh, el, por ejemplo, el, el caballo ibero, pues, es un caballo sangrino. Eh, el español es un caballo más alto. El frisón es un caballo... La gente se confunde. El, el frisón es un caballo de tiro, ¿verdad? Eh, aquí lo agarran para hípicas, pero por eso les digo, llévenlo al suave. No es un robot, no es una máquina. El caballo, pues, al suave y, y él te lo aguanta, pues, con tranquilidad y gozando el, usando la hípica, pues. Y la, y la otra cosa es que... Te... Uno como espectador, cuando es un caballo que va muy cansado, muy sudado, la, la impresión que le da es que es un caballo que puede estar maltratado, pues tal vez no es así, pero esa es la sensación que te deja. No, yo cuando pues a mis amigos, pues que tal vez son caballos muy ganosos, yo les digo, bájense. 
eh, se bajan un ratito, lo, se ponen ahí, lo, lo descansan y después se vuelven a montar porque hay caballos que son muy sangrinos. Pues, Ajá. Eso si te montas es acción. Es acción. Esos caballos que tenés que estarlos relajando, tranquilos, te, ellos se bajan un poco, lo, los tranquilizan y se vuelven a montar. Pues. Pepe, ¿cómo aparecen ustedes en redes? Imagino que eh, eh, vos me decías que compartís eh, algunas recomendaciones, pero imagino poco de tu... ...del trabajo que realizas cotidianamente. En todas las redes sociales salimos como Pepe Matus... ...Pepe Matus o Rancho Pepe Matus... ...sí, en TikTok, en todas las redes, en TikTok pues... ...no es que yo me volví viral... ...fueron los caballos pues, que, me, que se volvieron viral... ...y por eso tengo algunos seguidores... ...porque enseño cómo es el manejo... ...cómo es la crianza, cómo es todo eso pues... ...y que me sirve esa plataforma para vender... ...a otros países pues... Al final, ...al final es un negocio... ...al final pues. es un negocio... ...de acuerdo... Esto. ...ahora la otra cosa cuando hablamos de... de... A nivel emocional, esa es una pregunta que yo nunca he montado. Sé montar, pero no, no, no con te, técnicas. Te como, invito un día como... al rancho para que monte. <risas> Excelente. Sí. ¿Qué se siente? Es una adrenalina increíble. No te imaginas la idea, ir en una chichera con 100 mil personas. Por ejemplo, una hípica Esteli de Managua, 100 mil personas en las calles, 10 mil montados, una chichera al lado, que tiren un cuete, que el caballo se te, cuando son buenos caballos se te encienda, la gente te comienza a pedir fotos, a aplaudir. Es una adrenalina que yo no sé explicar. Es una de las alegrías más grandes que he vivido en mi vida. ¿El caballo se, se, se siente la música? Claro que sí. De verdad. Él pone una, yo tengo caballos que cuando voy en la chichera se ponen más alegres, o se ponen a bailar solo, a piefiar, como le dicen. Es eh, eh, claro que sienten toda la sensación cuando alguien los acaricia y todo en la hípica, cuando le dan amor y todo eso. Qué bien. Muchas gracias, Pepe, por... Eh, me imagino que vas a montar hoy. Claro, vamos a montar. ¿Toda la familia? Toda la familia vamos a montar. ¿Van juntos o no necesariamente? Yo hay veces me quedo atrás con mis amigos, hay veces me voy con mi papá, hay veces con mi hermano. Vamos intercambiando, pues, okay. ahí. pero lo disfrutan. Lo disfruto, claro que sí. Es una de las sensaciones, como te digo, más bonitas que, que he vivido yo. De acuerdo. Muchas gracias, oíste, por, por acompañarnos. Entonces aparecen en redes como Pepe Matos. Pa Pepe Matos, sí. Pepe Matos en todas las redes. Gracias y, y, y que lo disfrutes, entonces. E igual, bendiciones. Nos vemos por ahí. Vos sabés que nosotros en el canal, antes lo transmitíamos, creo que transmitíamos como cuatro o cinco desfiles hípicos y hay esa conexión pues con, con el hipismo en nuestro país y, 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 y bueno, aunque no lo transmitimos pues sigue, sigue, sigue ese aprecio y esa estima a todos los que practican esta, esta afición y esta pasión. Gracias nuevamente, oíste. Gracias a vos. Vamos, nos eh, acompañan un baile folclórico y les vamos a regalar esto. Ahí está.